estaba viendo que quedaban pocos minutos y digo, bueno, bueno, lo voy a simplificar. No, es ridículo, esto va a durar un minuto o menos, pero hay que terminar el discurso y como... Alguien me ha reprochado que no edite mis vídeos. ¿Qué clase de reproche es eso? ¿Qué, qué, clas, qué clase de reproche es eso? ¿Que, que yo no edito... Que yo no edito mis vídeos. Me, me reprochan que yo no edite mis vídeos. Págame para que lo haga. ¿Qué, qué, qué queja es esa? Págame para que tenga un equipo de colaboradores que me edite los vídeos. Y si no, cállate. <risa> y si no, cállate. O sea, vamos a ver. Estás recibiendo eh, algo completamente gratis. Tú no estás poniendo un duro. La mayoría de los vídeos los tengo... Eh, los tengo... Eh, sin publicidad y sin, en la medida en la que puedo porque claro, todo esto de ponerles publicidad viene de que un día yo que no tengo monetizado nada veo, veo que mis vídeos tienen publicidad que les meten ahí publicidad sí, me parece una vergüenza y más por dignidad que por otra cosa algunos vídeos tienen anuncios pero eh, en general todo esto es gratis hasta en cuanto a no tener anuncios eh, sí que pongo anuncios en los vídeos que pueden ser más polémicos y que pueden tener más respuestas insultantes para que por lo menos yo tenga una contraprestación por ser insultado. Pero vamos, eh, ¿con qué dinero voy a... Vamos a ver, ¿con, ¿con qué dinero voy a contratar a un equipo de colaboradores? Si hay alguien que me dice, no, es que un profesor debería con, tener conocimientos de edición de vídeos y saber conducir y... Eh, no me da la gana aprender. Aquí me voy a poner en plan eh, Jesús Maestro, porque yo tengo que aprender... Porque yo tengo que aprender edición de vídeos. Alguien dirá, estás metiendo relleno para que esto no quede como una... Sí, estoy metiendo relleno, pero tenía ganas de decir esto. ¿Por qué tengo que aprender eh, eh, edición de vídeo? El tiempo que me pase editando vídeos, no aprendiendo edición de vídeo, sino editando vídeos, que es una tarea laboriosa. Pues me lo quito de ver que tengo aquí detrás, pues de leerme las obras completas de Muñoz Seca, que me apetece mucho más que editar vídeos. Y usted que se queja, usted que se queja de que no edito el vídeo, no me paga el sueldo, no me paga por hacerlo. Si, si algún día me dice, mire, lo contrato para que, con la forma que sea, para que usted eh, edite vídeos. Y usted está a mi servicio y edita sus propios vídeos, pues hablamos, hablamos y le diré que no, porque yo ya tengo mi trabajo que además es incompatible. Pero, eh, porque un señor me, me diga, es que el vídeo no está, no está editado. Bueno, aquí radica, desde luego, aquí estriba el secreto de la enorme diferencia que hay entre la popularidad de estos vídeos de un licenciado en Ciencias Económicas de, de Ramón Gener y los míos que no tienen edición y, y que viene alguien a decirme es que eh, otro colaborador eh, le da mil vueltas bloqueado, bloqueado, bloqueado. O sea, ¿a, mí me, ¿A mí qué me cuenta? Y sobre todo cuando me levanto, cuando voy a ver la hora en el móvil, veo esos comentarios... Eh, esa es la peor hora para decirme nada, porque todo lo que me toque las, lo, lo borro de manera definitiva. Y, y hay que tener en cuenta que unos días me levanto a las 8 de la mañana y hoy me he levantado a las 6 de la tarde. Así que no hay hora buena. Conmigo no hay hora buena. Conclusión, que es lo mejor? No decir tonterías. Así que bueno, sí, terminemos. Esto ya tiene un volumen fónico suficiente como para que no sea ridículo. Eh, como para no dar la sensación de eh, un minuto, eh, me voy a perder yo ahí un minuto. Aunque hay quien dice todo lo contrario, que tienen éxito los vídeos de 5 segundos, porque la capacidad de concentración es cada vez menor. Y además otra cosa en la que me fijo es que mucha gente se queja desorientada porque no porque mis vídeos están incompletos, porque y me doy cuenta de que lo que pasa es que no saben, es, es que no se saben los números romanos. Mis vídeos están divididos y, y numerados con numeración romana y cada vez hay más gente que no se sabe los números romanos y ve ahí un palote y una V no sabe lo que significa y dice, pues el vídeo está incompleto ¿no? bueno y hay otra gente que, que espera entender estos vídeos desconociendo el 75% del léxico y de los nombres propios y aún así se es que no mente pues claro que no te has enterado es como esa traducción tan mala que hizo Juan Valera de un poema de Whittier que iba sobre eh, sobre un pasaje de San Agustín. Y Juan Valera cogió el poema de Whittier, eliminó toda referencia a San Agustín, era un poema sobre San, sobre San Agustín, eliminó la referencia a San Agustín y lo tradujo todo de una manera espantosa. Bueno, entonces, claro, al poner este ejemplo, al poner este ejemplo, habrá quien eh, no vaya a Whittier 
y vea ese poema, que no sepa quién es Whittier, que no sepa quién es Juan Valera, que no sepa quién es San Agustín y aún así me reproche que no se haya enterado de nada, como si la culpa fuera mía. Bueno, pues dice, dice Altozano, he hablado con Ramón Jenner, me ha dicho que está trabajando en un nuevo proyecto, y recordemos, en Oxford que le tiene muy ocupado y que por tanto su aparición en el programa de Raccoon del, del lunes la guionizó una persona que colaboraba con él. Se la guionizó. Ramón acepta e insiste que efectivamente... ¿Insiste que Efectivamente esa persona copió mis vídeos y que en sus propias palabras fue plagio de mi contenido. Supongo que el borrado de todas estas cosas viene de la enorme imprudencia de Ramón Jenner de, de, de usar un término legal, de autoincriminarse innecesariamente, de manera completamente innecesaria, porque, sí, coincidencia de contenido, eh, inspiración, copia, modificación, pero es que decir, fue un plagio, ah, fue un plagio, que es un delito, que es un delito, pues supongo que de esa imprudencia innecesaria viene que se borre todo, porque él dirá, bueno, si Altozano, si Altozano le da algún día por denunciarme, es que tiene aquí una comunicación en la que, si algún día se le pasa la amistad y, la, y le da por denunciarme, yo aquí tengo una comunicación en la que digo que es plagio. Muy imprudente, desde luego. Eh, o imaginemos que algún día se crea una fiscalía contra una fiscalía de protección de los derechos de los derechos intelectuales que actúe de oficio. Y aquí hay un señor ha plagiado. Claro, pues tendría que conseguirse unos abogados como los de Disney, que demostraron fehacientemente y con pruebas que Simba eh, de, de el Rey de Leo, del Rey León no tenía absolutamente nada que ver con Kimba, el, con Kimba, el león de... de, eh, de iba a decir Musashi, de Mushi, Mushi, o sea, el escarabajo de... De, de Tetsuka, eso es, de, de Tetsuka, de Tetsuka. Y eso cuesta, eso, tener unos abogados talla Disney, eso, eso cuesta. Así que entiendo que se borrara esto, porque es que, ¿quién le manda a decir, decir plagio? Yo no leo, yo, líbreme Dios, yo en ningún caso, no solo eso, sino, no solo no lo acuso aquí a, de plagio a nadie, sino que digo que lo que dicen son cosas bastante repetidas y repetitivas y que tampoco tienen tanto valor, es un resumen de los miserables, bueno. En fin, eh, sigue diciendo Altozano, ese colaborador le presentó el guión y Ramón lo leyó y le gustó y fue con él a la radio sin saber que el contenido no era original. Bueno, y fue con él a la radio sin citar al guionista. Lamentablemente es que Altozano también, eh, es que Altozano acepta esa diferencia entre guionizar y un neologismo espantoso, locutar, locutar para decir por perífrasis lo que de toda la vida de Dios ha sido tener un negro. Y bueno, ya que he hecho esa introducción, a esta, esa larga introducción a este segmento, recordaré que aquí no hay equipo de guionistas, ni de documentalistas, ni de edición de vídeo, ni de animadores, ni de cosas semejantes. Ni hay diferencia entre guionizar y locutar. A veces ni siquiera hay guión y yo improviso, cosa que no puede hacer todo el mundo. Bueno, sí, todo el mundo puede hablar sin guión, pero no todo el mundo puede decir algo distinto a una sarta interminable de chorradas. O de chistes sin gracia. O de... Arguiñano puede hablar sin guión, pero otra... bueno, a veces sí. Pero es que cuando Arguiñano tiene gracia es porque cuenta un chiste verde que no es suyo. Del tipo, ¿sabes por qué el otoño es la estación del amor? Porque... Se abre la castaña y crece el nabo, pero eso no es suyo. Eso no es suyo. Y por supuesto que específicamente se dice que eh, en la ley que los chistes no están sujetos a la propiedad intelectual. Pero bueno, es que todo esto de... No es, no es mi asunto. No es, no es lo que... Yo eximo gustosamente a, a eh, Gener de su autoinculpación innecesaria de plagios. Es que me da igual lo que diga la ley. ¿no? La ley es injusta. La ley está... Es injusta, eh, no porque haya un, un atajo de conspiradores, no, es injusta porque está mal escrita, como todas las leyes. Está mal escrita y está hecha por gente que no piensa. No me preocupa la ley, no me preocupa la ley, me preocupa la vergüenza torera. Yo tengo vergüenza torera, a mí no se me ocurriría eh, 
a mí ni se me ocurriría citar estos artículos de... usar estos artículos de opinión, de la opinión de Málaga, que... por cierto, la opinión de Málaga, no sé si ahí lo único que habrá será opinión. No se me ocurriría coger estos discursos a favor en contra, o en contra y leerlos como si fueran míos. Y hay mucha gente que me reprocha, que cito, demasiado, que nombro demasiados autores, ignorantes de que los comunicadores que a ellos les gusta hacen lo mismo, solo que omiten el nombre de, de la gente a la que roban. Pero hacen lo mismo. Y los profesores igual. Yo he visto cientos de casos de profesores que parecía que hacían además gestos de, de improvisar, de silencio, antes de, de soltar su discurso, y su discurso era, eh, era tomado de memoria de un manual de la materia. Bueno, eh, en suma, que un respeto, que aún hay clases, ¿eh? que aquí estamos los que tenemos vergüenza torera, y que el que quiera escuchar a estos divulgadores, a Fernando Argenta, a Ramón Gener, a Altozano, que hagan lo que, les da, lo, lo que les dé la gana, pero que nos dejen en paz, y ante todo, a quienes no nos gusta, a quienes no nos gusta, eh, que nos dejen el derecho de leer biografías de Mozart, de leer biografías de Wagner, de, eh, por nuestra propia cuenta, aprenderemos mucho más y no sufriremos con algo que es un verdadero cilicio, con un auténtico suplicio eh, chino, como es la voz eh, chillona y retumbante, y empalagosa y relamida, y cuál era, y engolada, engolada de estos ídolos populares, estos ídolos del foro y también del teatro, porque en el liceo no, desde luego no triunfó demasiado género, pero ahora sí, ahora sí que sale, ahora sí que entra por la puerta grande en las programaciones como mmm, divulgador. Bueno, en suma, que nos dejen en paz, ¿de acuerdo? Que nos dejen en paz y que nadie me llame diciendo, bueno, esto es lo que has dicho, de... y que nadie me comente, es que es un gran... Muy bien, eh, déjenme en paz, ¿de acuerdo? Déjenme en paz.